Assalamualaikum, hello, bondhura, kya mo na chhu shobai, aasha kori bhala roye chhu. Moon tutorial hamir pakhte ke asker class hai, toh madhe shagotom. Jara amar channel ti iti modde subscribe kore chhu, tadhe ke oshong ko oshong ko dhonno bad. Jara subscribe koroni, ekhoni subscribe kore bell iconi click kore rakho. Amar dawa video notification shobara ge power jonno. আজকে আমরা আলোচনা করব যে সি এস এস সি এবং এইচ এস সি স্টুডেন্টদের একটি কনফিউশন বিষয় নিয়ে সেটি হলো লবণ কি এবং সংকেত থেকে আমরা একটা লবণকে কিভাবে চিনতে পারবো যে একটা সংকেত লেখা থাকবে সেখান থেকে আমরা বুঝব এটি কি লবণ নাকি অ্যাসিড নাকি খার তা আমরা অ্যাসিড এবং খার চেনার জন্য পরবর্তীতে আরেকটি ভিডিও দিব আজকের ভিডিওর মাধ্যমে আমরা শুধু জানার চেষ্টা করব সংকেত থেকে যে এটি লবণ কি না তা চলো শুরু করা যাক তা লবণ জানার জন্য আমরা লবণের একটি সংজ্ঞা খুব ছোটবেলা থেকে পড়ে থাকি সেই সংজ্ঞাটি হল অ্যাসিড এবং ক্ষারকের বিক্রিয়ায় পানির সাথে অন্য আরেকটি নিরপেক্ষ যে যৌগ উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় লবণ এই সংজ্ঞাটা পড়লে হয়তো আমরা লবণের সংজ্ঞা দিতে পারব কিন্তু লবণ কি সেটা আসলে আমরা ভালোভাবে চিনতে পারব না এই জন্য আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা আমরা একটু জানার চেষ্টা করব যে সংজ্ঞার মাধ্যমে আমাদের লবণ চেনাটাও অতি সহজ হবে তো সংজ্ঞাটা কি চলো একটু জানি সংজ্ঞাটা হলো অ্যাসিডের ঋণাত্মক প্রান্ত যখন কোনো ধাতু বা ধনাত্মক যৌগমূলকের সাথে যুক্ত হয় তখন তাকে বলা হয় লবণ অর্থাৎ অ্যাসিডের ঋণাত্মক অংশটা কি হবে যখন কোনো ধাতু বা ধনাত্মক যৌগমূলকের সাথে যুক্ত হবে তখন তাকে আমরা বলবো হচ্ছে কি লবণ বিষয়টি একটু উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানো যাক দেখো আমরা এখানে বেশ কিছু অ্যাসিডের সংকেত লিখেছি আমরা আশা করি যে সি এস এস সি বা এইচ এস সি লেভেলে যারা পড়ো তারা সবাই বেশিরভাগই এই সংজ্ঞা এই অ্যাসিডের সংকেতগুলো জানো বা চেনো যেমন আমরা লিখেছি প্রথমে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড কার্বনিক অ্যাসিড ইথানোয়িক অ্যাসিড এবং বেঞ্জোয়িক অ্যাসিড তো অ্যাসিডের ঋণাত্মক প্রান্ত এবং ধনাত্মক প্রান্তটা প্রথমে একটু জানার চেষ্টা করি এটা অনেকেই জানো তারপর আর একটা বার একটু মনে করে দেওয়ার চেষ্টা করি সাধারণত এই যে হাইড্রোজেন অংশটা হয় প্রান্ত আর বাইরের যে অংশটা থাকে অর্থাৎ বাম পাশে বলি বা এটার ডান পাশে বলি বা এটার বাম পাশে বলি এই পুরো অংশটা তখন হয় ঋণাত্মক অংশ বা ঋণাত্মক প্রান্ত তাহলে অ্যাসিডের ধনাত্মক প্রান্ত হচ্ছে হাইড্রোজেনটা আর হাইড্রোজেন বাদে যে অংশগুলো থাকে সেটা সাধারণত কি হয় ঋণাত্মক প্রান্ত তো এই ঋণাত্মক প্রান্ত যখন কোনো ধাতুর সাথে যুক্ত হবে বা কোনো ধনাত্মক যৌগমূলকের সাথে যুক্ত হবে তখন আমরা নিশ্চিন্তে বলতে পারি এটি একটি লবণ দেখো এখানে এই সিএলকে যদি ভাঙা হয় তাহলে এখানে একটু আমরা দেখার চেষ্টা করি এই সেল ভেঙে গেলে উৎপন্ন হবে এরকম হাইড্রোজেন আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়ন তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ক্লোরাইড আয়নটা হচ্ছে অ্যাসিডের ঋণাত্মক প্রান্ত তো এই ঋণাত্মক প্রান্ত যদি আমরা একটা ধাতুর সাথে যুক্ত করি বা ধনাত্মক যৌগমূলকের সাথে যুক্ত করি তাহলে সেটি হবে লবণ এই সোডিয়াম সরি এই ক্লোরিনকে যদি আমি সোডিয়ামের সাথে যুক্ত করি তাহলে উৎপন্ন হবে সোডিয়াম ক্লোরাইড যেখানে সোডিয়াম হচ্ছে আমাদের ধাতু এবং ক্লোরিনটা হচ্ছে অ্যাসিডের ঋণাত্মক প্রান্ত তাহলে এটার নাম আমরা চোখ বন্ধ করে বলতে পারবো এটি হচ্ছে একটা লবণ কি লবণ আমাদের একেবারে পরিচিত খাবার লবণ অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড এছাড়াও যদি আমি ক্লোরিনকে জিঙ্কের সাথেও যুক্ত করি তাহলে হবে জিঙ্ক ক্লোরাইড যেহেতু জিঙ্ক ধাতু ক্লোরিনটা আমাদের অ্যাসিডের ঋণাত্মক প্রান্ত কাজে এটিও একটি কি লবণ এছাড়াও আমি যদি ইচ্ছা করি যে আমরা এগুলো বাদ দিয়ে একটা ধনাত্মক যৌগমূলক নিলাম ধরো অ্যামোনিয়াম তো এই যে অ্যামোনিয়ামটা আমরা দেন এরকম একটা ধনাত্মক যৌগমূলক তার সাথে যদি আমি এরকম ক্লোরিন যুক্ত করি এটা হবে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড বা নিশাদল যেটিও একটি কি লবণ একইভাবে দেখো প্রতিটার ক্ষেত্রেই একই জিনিসই হবে একই রকমই হবে দেখো আমরা প্রতিটার ক্ষেত্রেই একটা করে লবণ অন্তত পক্ষে একটু জানার চেষ্টা করব আমরা এই সেলের ক্ষেত্রে একটু দেখলাম সালফিউরিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি এখানে হবে এরকম হাইড্রোজেন অংশটা হবে আমাদের ধনাত্মক প্রান্ত 
এবং সালফেট অংশ হবে আমাদের ঋণাত্মক প্রান্ত তাহলে এই সালফেট অংশ যদি আমি ধরো ধনাত্মক যৌগমূলক বা অ্যামোনিয়ামের সাথে যুক্ত করলাম উৎপন্ন হলো অ্যামোনিয়াম সালফেট আমি একেবারেই মানে সংকেতটা দেখেই বলতে পারবো এটি একটি কি লবণ এছাড়াও সালফেট যদি আমি ক্যালসিয়ামের সাথে যুক্ত করি হবে ক্যালসিয়াম সালফেট সেটাও হবে কি লবণ একইভাবে নাইট্রিক অ্যাসিডের এই যে নাইট্রেট অংশ যদি আমার ম্যাগনেশিয়ামের সাথে যুক্ত থাকে যেহেতু ম্যাগনেশিয়াম একটা ধাতু আর নাইট্রেটটা হলো আমাদের নাইট্রিক অ্যাসিডের ঋণাত্মক প্রান্ত তাহলে এই ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রেটটা হবে কি একেবারে আমরা মানে একেবারে সহজে বলতে পারবো এটি অবশ্যই একটা কী হবে লবণ হবে একইভাবে আমি যদি কার্বনিক অ্যাসিডের এই যে তোমার কার্বোনেট প্রান্ত এটাকে যদি ক্যালসিয়ামের সাথে দেই তাহলে হবে ক্যালসিয়াম কার্বনেট চুনাপাথর চুনাপাথরটা অবশ্যই তাহলে কি হবে লবণ হবে যদি আমি কার্বোনেটটাকে যদি সোডিয়ামের সাথে যুক্ত করি তাহলেও কি হবে এটিও হবে একটা লবণ এইবার দেখো এই যে আমরা জৈব অ্যাসিড লিখেছি দুইটা সেই দুইটা জৈব অ্যাসিড থেকে আমরা ইচ্ছা করলেও লবণ একই নিয়মে বুঝতে পারবো দেখো এই যে আমাদের ইথানয়িক অ্যাসিড এটি ভাঙ্গা গেলে আসলে উৎপন্ন করবে আমাদের ইথানয়েড প্রান্ত উৎপন্ন করবে এরকম হাইড্রোজেন ধনাত্মক প্রান্ত এই যে ঋণাত্মক অংশটা এটাও যদি কোনো ধাতুর সাথে যুক্ত হয় তাকেও আমরা কি বলবো লবণ বলবো তাহলে এটা যদি ধাতুর সাথে যুক্ত হয় তাহলে কি হবে দেখো সি এইচ থ্রি সি ডবল ও এন এ সোডিয়াম অ্যাসিটেট এটাও একটা কি হবে অটোমেটিক্যালি এটাও একটা কি হবে লবণ হবে একইভাবে আমাদের এই যে আমরা বেঞ্জয়িক অ্যাসিড লিখেছি আমরা বেঞ্জয়িক অ্যাসিডের এই রকম হাইড্রোজেন প্রান্ত বাদ দিলে এটা হবে একটা কি প্রান্ত ঋণাত্মক প্রান্ত এটাও যদি কোনো ধাতুর সাথে যুক্ত হয় তাকে আমরা কি বলবো লবণ ধরো এখানে যদি সোডিয়াম যুক্ত হয় সোডিয়াম বেঞ্জয়েট তাহলে এটাও হবে একটা লবণ এইভাবে যে কোনো একটি অ্যাসিডের ঋণাত্মক প্রান্ত যদি কোনো ধাতু বা ধনাত্মক যৌগমূলকের সাথে যুক্ত হয় আমরা অতি সহজেই তাকে বলতে পারবো লবণ দেখো একটা আর একটা উদাহরণ এখানে দেওয়ার চেষ্টা করি ধরো ক্যালসিয়াম লিখেছি আমরা অক্সিজেন লিখেছি তো এটাকে কি আমরা লবণ বলবো অবশ্যই না কারণ ক্যালসিয়ামটা আমাদের ধাতু হলেও অক্সিজেনটা কিন্তু কোনো অ্যাসিডের ঋণাত্মক প্রান্ত নয় কাজে এটিকে কোনোভাবে আমরা লবণ বলতে পারব না তাহলে আশা করি আমাদের এই ছোট্ট লেকচারের মাধ্যমেও তুমি অতি সহজে যে কোনো লবণকে শনাক্তকরণ করতে পারবে এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম